Muy buenas, ¿qué tal están? Jueves 6 de julio, 801 Televisión. Le vamos a hablar de la provincia de Cádiz, de Flamenco, de Toros en el Puerto. También le vamos a hablar, bueno, de las próximas elecciones de 23 de julio. ¿Qué hay que hacer para estar o para no estar en esas mesas electorales? Vamos a aclarar muchísimas dudas de mano de nuestra compañera Mercedes. Mucho más asunto aquí en Muy Cádiz. Comenzamos. Y vamos a empezar hablando precisamente de esas elecciones del próximo 23 de julio. Nuestra compañera Mercedes Sánchez se encuentra en el puerto de Santa María para resolver dudas en torno bueno, a las mesas electorales. ¿Nos tocará? ¿No nos tocará? ¿Cómo podemos, si es que se puede escapar de esa, de esa cita en las mesas como vocal o como presidente? Vamos a aclarar todos los conceptos con nuestra compañera Mercedes. Adelante, compañera. Eh, muchas gracias, Adrián. Aquí nos hemos venido al Ayuntamiento del puerto de Santa María. Porque estamos a menos de un mes de las elecciones y estamos todos nerviosos mirando los buzones por si nos toca ir a una mesa electoral. Pues aquí, que nos hemos venido con José Luis Martínez, que trabaja aquí en, en estadística, en el ayuntamiento, y quién mejor que él para, para informarnos de cómo poder librarnos, de cómo se realiza el sorteo, pero que nos lo cuente él. Buenos días, José Luis. Buenos días. Eh, bueno, los sorteos. ¿Cómo se eligen a los miembros de, de las mesas electorales? Bueno, eso está regulado por ley. Se hace un sorteo entre todas las personas inscritas en el censo electoral. ¿Qué condiciones se exigen? Pues es muy sencillo. En este caso, al ser elecciones generales, eh, la condición es, primero, solamente podrán votar las personas con nacionalidad española. Entonces, al contrario que, que las elecciones, pasadas elecciones locales, donde podían votar también los miembros de la Comunidad Europea y algunos otros países en los que había convenio bilateral, pues en estas elecciones solamente pueden votar las personas con nacionalidad española. Además, hay dos condiciones. Una, evidentemente, es ser mayor de edad y menor de 70 años. Y eh, entre todo este grupo están excluidos aquellas personas que tengan una sentencia judicial firme de supresión del derecho de sufragio. Bueno, ahora vamos a hablar de las condiciones para liberarnos de la mesa electoral que tanto nos preocupa. ¿Cómo se realiza ese sorteo? Porque existe ese bulo de que te toca una vez y te toca siempre, ¿no? ¿Eso es verdad, José Luis? No, no es verdad en absoluto. Eh, se, no se hace un sorteo. La realidad es que se hacen... Eh, un sorteo por cada una de las 109 mesas electorales. Entonces, eh, ¿te toca una vez y te toca siempre? Pues no. Se, el, el sorteo se hace eh, entre las personas que, de cada mesa y, y se eligen eh, a nueve personas, a tres titulares y dos suplentes por cada uno de los cargos y se, se hace bueno, pues, mediante un sorteo puramente aleatorio. Cada elector o cada persona inscrita en el censo tiene un número, que es un, un número de elector, y prescindimos del no, de los nombres. Solamente que tenga las condiciones, la única condición es que sepa leer y escribir. Las personas que en el censo figura, figuran como que no sabe leer y escribir, lógicamente están excluidas. Y están incluidas las que hemos dicho, mayores de 18 y menores de 70. ¿Cómo se hace el sorteo? Pues cada elector tiene un número aleatorio y lo que hacemos es aplicarles un número, una tabla de números aleatorios a cada una de las, de las 109 sorteos. Eh, normalmente el, en el sorteo se invita a todos los representantes de los partidos políticos de la localidad con la garantía jurídica de la, de la presencia del secretario general del ayuntamiento y del secretario de la Junta Electoral de Zona, con lo cual eh, se le da a elegir dos números a a, a distintos miembros de los presentes, se le da un botón y salen inmediatamente los números de las personas elegidas. Luego se, han, se cruzan esos números con, las, con el censo de cada una de las mesas y sale el listado de nombres. Así que ahí podemos verlo en pantalla ahora. Vale. El sorteo se ha realizado ya, me imagino. Sí. ¿Cuándo llegan las notificaciones? ¿Qué es lo que estábamos todos temblando? Pues el sorteo se realizó hace unos 10 días y las notificaciones a partir del día siguiente empiezan a llegar a las personas. Las notificaciones se hacen a través de un, nombra, de un nombramiento y va un notificador a las personas que, al que han sido elegidas. ¿Cuántos días tenemos para, para alegar, para no poder, para alegar para no ir a la mesa electoral? Desde que se recibe la notificación, siete días. Y, la, y las alegaciones no se hacen ante el ayuntamiento, sino ante la Junta Electoral de Zona, que está en los juzgados. Perfecto. Eh, ¿Qué pasa si nos hacemos un poquito los tontos y no cogemos esa notificación? 
Bueno, es difícil porque las notificaciones normalmente se hacen en persona. En caso de no hacerse la notificación en persona, porque en el momento en que vaya el notificador, que no, es, no son funcionarios de correo, son funcionarios de la Administración, del Ayuntamiento o de los juzgados, si, no se reco si en, en el momento en que va el notificador no hay nadie en casa, el notificador va a dos veces más, tres. En caso de, de no estar, no haber nadie, se deja un requerimiento para que acuda a la oficina a recogerlo. El, el no asistir a una mesa electoral es un delito electoral que lleva consecuencias penales serias. Sí, de hecho, lleva hasta una multa de 5.000 euros y seis meses a dos años. Bueno, no sé exactamente la, la pena que tiene, pero sí, hay, hay multa y, y pena. Vale, eh, ¿qué condiciones podemos alegar para no ir a una mesa electoral? Bueno, están perfectamente reguladas en ley. Ha habido mucha discrepancia por distinta interpretación de la norma y, y recientemente se ha dictado una resolución de la Junta Electoral de Zona en la que se han unificado todos los, los criterios para, para librarse de la, de la obligación de estar en una mesa. Básicamente son dos, dos tipos de condiciones. Una relativa a las personas, a la persona, y, por ejemplo, los menores, de, los mayores de 75 años no pueden estar y demás. Y otra relativa a circunstancias personales. Unas circunstancias personales pueden ser, por ejemplo, lo que ha salido tantas veces en televisión, de, de por, gente que tenga ya contratado un viaje con anterioridad a la fecha de, de convocatoria de las elecciones, eh, deberes inexcusables, o sea, son, son muchas razones, hay veintitantas razones para hacerlo. Por ejemplo, se me ocurren razones personales o circunstancias personales, pues embarazo de más de seis meses, embarazo de menos de seis meses con riesgo acreditado con, con certificación médica. Por supuesto, los profesionales que intervienen en, en, la, en, en el proceso electoral están excluidos. Bueno, no están excluidos, les puede tocar, pero son razón se pueden, es, pueden acreditarlo ante la Junta Electoral y se les va a eximir de estarlo. Por ejemplo, antes la, podía ser que tienes un menor de, de 8 años, pero ahora se ha ampliado a 12 años, ¿no? 14 años. Ah, 14. Si tienes un menor de 14 años y eres tutor y no tienes quien se ocupe de eso, lo alegas ante la Junta Electoral y te van a decir, si tienes un menor de 14 años, una pareja, y, la, y te toca y tu pareja puede hacerse cargo, evidentemente tienes que ir. Vale, y además con los lactantes, sí, bueno. eh, ¿puede ser tanto el padre como la madre? Bueno, ahí está, según está regulado, en, en, tendrán un, una en, en, la, en la custodia o el cuidado de los niños, pues tendrán su, su régimen. Entonces, simplemente lo que diga la norma en este caso. Bueno, y vamos a ponernos que queremos votar por correo, porque nos ha cogido con un periodo vacacional, además en temporada altísima. Eh, ¿Qué tenemos que hacer para votar por correo? El voto por correo. Bueno, de momento estamos en plazo, ¿no? Sí, sí estamos en plazo, creo que hasta el día 13, creo que es. Eh, el voto por correo es una opción que se ha dado para, para quien no prevea que en la fecha de elecciones no va a estar en el lugar o simplemente no quiere o quiere irse a la playa y no estar pendiente de, de eso. El voto por correo hay dos formas de solicitarlo, bien presencialmente ante las oficinas de correo o bien eh, entrando en la página web de la oficina de correos, por supuesto acreditándose mediante certificación digital o clave, o, o DNI, te acreditas documentalmente, solicitas el voto por correo. Bien, una vez que se ha solicitado el voto por correo, ya no se puede votar presencialmente. Estás excluido de, de las lentas en las que votar presencialmente. Estarás en nuestra lista aparte y solamente puedes votar por correo. Bueno, un, se pide el voto por correo y eh, la oficina de correo lo tramita ante la, ante la oficina eh, provincial del censo. Esta oficina emite un certificado de que está incluido en, en la oficina del censo, se remite la documentación y un funcionario de correos llevará toda la documentación al, a la dirección en la que haya puesto el solicitante. Este, esta persona pues rellena esa documentación y tiene que llevarla presencialmente y acreditarse con su DNI o con un documento válido ante el funcionario de correo. La deposita en la oficina de correos y es luego, el día de las elecciones, los funcionarios de correo lo llevan a la mesa que le corresponda. Por ejemplo, si yo estoy veraneando en Galicia, pido el voto por correo, eh, ¿puedo entregarle una oficina de correos de Galicia? En cualquier oficina de correos de España, entregarla en el plazo. ¿no? Esa oficina lo remitirá a la, a la oficina que sea. Otra, otra, otro bulo de esto que está por ahí. Si pedimos el voto por correo, nos exime 
de entrar en el sorteo de una mesa electoral. No, en absoluto. La, si pides el voto por correo, estás incluido en, en el sorteo, digamos. Sí. Vale, no nos libramos ni de no, broma. ¿no? De ninguna forma, no. Eh, bueno, o sea, en, eh, si no queremos ir presencialmente, también se puede pedir ese, esa primera gestión, se puede hacer también vía online, ¿no? Sí, se puede hacer, como he dicho, en la, en la, entrando en la página web de correo, acreditándose mediante una acreditación oficial válida, en DNI, DNI electrónico y certificado digital. Se bueno, puede. pues lo tenemos súper claro, ya solo nos falta votar, ¿no, José Luis? Pues falta votar, evidentemente votar y no pasar mucho calor. Pues, pues muchas gracias, José Luis, por atendernos. Eh, esperemos que hayamos resuelto todas vuestras dudas para, para este, estas próximas elecciones nacionales. Y, y nada, pues votemos por correo o lo que sea, pero votemos. Muchas gracias, sí, hemos resuelto muchas de las dudas que teníamos aquí desde, desde Plató, este equipo de, de Cádiz en 101 Televisión. Nos vamos ahora hasta Cádiz, hasta la capital de nuestra provincia, porque ya se ha presentado la tercera edición del Festival Flamenco de Cádiz Flamencat. Nuestro compañero Javier Taboa tiene mucha más información y a la vuelta vamos a comentar también con David Monte, con el director de, de Flamenco Manía, este asunto y muchos más. Vuelve el flamenco al baluarte de la Candelaria, aquí en Cádiz, capital de la mano del Ayuntamiento de Cádiz. Y abre ese espectáculo de flamenco el jerezano, el capullo de Jerez, el próximo día 20 de julio. Van a pasar muchos artistas, como por ejemplo el Turri, José Anillo, Manuel Gago, Farruquito, Aurora Vargas y la Fabi. Un espectáculo de nuestra cultura. ...de nuestro flamenco, de nuestra provincia de Cádiz... ...y la concejala de Cultura los adelanta, la señorita Maite... ...que va a volver el flamenco a los barcones de nuestra ciudad... ...en el mes de agosto, escuchamos sus declaraciones. Bueno, pues la verdad es que es muy importante... ...porque es una muestra nuevamente de nuestra apuesta... ...por lo que es el flamenco, ¿no? Este es un ciclo, ¿no?, que es el heredero... ...de lo que son los jueves flamencos... En el, en, ...en el baluarte de, de Candelaria... ...y creemos que es muy importante que se siga... ...perpetuando en el tiempo... ...y darle el peso que en nuestra tierra... ...y sobre todo en Cádiz... ...tiene lo que es el flamenco. ¿El flamenco va a ser una pata importante... ...de la vida cultural de Cádiz en los próximos cuatro años? Va a ser una pata muy importante... ...porque creemos que es uno de los pilares... ...de nuestra cultura, de nuestras tradiciones... ...es, es patrimonio... ...con lo cual lo tenemos que defender, proteger y divulgar... ...y además presumir de ello... ...no solamente aquí que todo el mundo lo pueda disfrutar aquí... ...los gaditanos y gaditanas ¿no?... ...sino la gente que viene de fuera... ...y también por qué no... ...exportar y enseñar al resto del mundo... ...lo que es para... Pues, lo que significa el flamenco... ...para Cádiz, para Andalucía... ...en definitiva pues para todo lo que es España... ...es más... ...ya adelanto... ...aunque ya sacaremos una nueva nota de prensa... ...que van a volver... ...el flamenco en los balcones y los patios... ...y los vamos a hacer los miércoles del mes de agosto... Eh, ...aquí en nuestra ciudad". Muchas gracias Javier por esta información... ...y precisamente vamos a seguir hablando de, de flamenco... ...como cada jueves con David Monte... ...con el director de Flamenco Manía... ...David, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A la paz de Dios querido Adrián, ¿cómo estás? Bueno, Flamencat, esa tercera edición... Uh -huh. ...que llega ya a nuestra provincia... ...llega a Cádiz y con presencia de Jerezano... ...de cantante de toda la provincia... ...de cantador de toda la provincia... ...así que bueno, lo que tenemos ya es que disfrutar... ¿Y cuándo empieza? Dame más Pues más mira, de, tenemos que empezar a disfrutar, pero primero, permíteme uh -huh. que le mande un abrazo muy fuerte a Curro Velázquez Gastelú, que ha sido el productor hasta este año de esta propuesta, que viene a recoger un poco esos jueves flamencos que organizaba la peña flamenca Enrique el Mellizo, y que tuvieron sustitución ya cuando la peña decidió, con el cambio de gobierno y demás, no decidir hacia adelante con esta uh -huh. iniciativa, tuvieron su, su continuidad con la Fundación Cajasol. ...y un estival flamenco... ...pero bueno, eh, Curro Velázquez Castelú hace dos años decidió... ...recuperar esta iniciativa con acierto... ...y hombre, unos males y un achuchón... ...pues ha impedido de que este año pueda estar aquí organizándolo... ...y se va a encargar Antonio Montoya, el productor cordobés... ...se va a encargar de, de llevarlos hacia adelante... ...¿por qué es importante que se hayan recuperado esta iniciativa... ...que viene a complementar el calendario de ocio de la ciudad?... Pues porque es una de las citas que todo el mundo tenía marcado en rojo. Los Jueves Flamencos de Cádiz, en este caso Flamencat, son unas jornadas donde la reunión, la convivencia y el huelcante era, era lo que predominaba. Y este año, pues la verdad que con acierto, Antonio, bueno, que ahora lo vamos a, lo vamos a escuchar, uh -huh. eh, ha hecho un cartel, una cantidad de artistas 
que bastante, bastante bueno. Hay que decirles a todo el que nos está escuchando, que nos está viendo hoy, uh -huh. pues que van a empezar, bueno, lo tengo por aquí apuntadillo, ¿no? Van sí, a empezar la, el, 20, la frutilla, ¿no? el 20 de julio, el 3 uh -huh. de agosto, el 10 de agosto y el 24 de agosto. Eh, no van a ser sucesivos porque hay un encuentro de jazz en Cádiz y por tanto por eso hay un, eso es un palabra, salto, ¿no? un salto uh -huh. temporal. Sí, pero vamos, si te parece, escuchamos a Antonio Montoya, sí. que es el productor de este año y, y la verdad que nos explica un poco qué es lo que le ha llevado a él a hacer estos cuatro jueves flamencos que, que te voy a desgranar a continuación. Perfecto, vamos a escuchar a Antonio Montoya, es el productor de este flamenca, tercera edición ya en Cádiz. El flamenco en Cádiz es como la amapola en el campo. Salen solas, no necesitan eh, ni cuidado, eso está en el ambiente, está en la calle, en el aire que se respira. Bueno, esas son las declaraciones de, de Antonio Montoya, David. Sí, bueno, eh, hemos escuchado a Antonio que apostaba fuertemente por el flamenco y sobre todo por Cádiz como, como un territorio fundamental para todo esto. Hay que recordarles que Cádiz Los Puertos es uno de los vértices del triángulo de del cante que siempre se ha dicho que es donde todo el genoma del, del mundo de los más y menos hondos pues tiene y donde donde fluye no mira la primera de las citas eh, la, del, la del día 20 de julio eh, es un encuentro que se llama contrastes y va a tener de protagonistas a capullo de jerez que creo que lo conoce todo el mundo sí. una de las primerísimas figuras del flamenco y a un artista de granada que se llama el turri el turri es un es un joven valor que está llamando muy fuerte a la puerta de de, digamos que de, de este mundo artístico uh -huh. y la verdad que lo que yo he tenido oportunidad de verle con la compañía de Valle Buena merece muchísimo la pena y yo creo que el 20 de julio es un día bastante interesante para poder estar allí. Eh, la semana del 3 de agosto eh, 15 días después uh -huh. eh, será un espectáculo que se llama Flamencos de Sal y es un encargo que se le ha realizado a un artista local, un artista de, de Cádiz, eh, un beduino como él dice, tú sabes que los beduinos son de Puerta Tierra sí, para afuera sí, y los sí, sí, son sí. de Puerta Tierra para adentro pues un beduino, de hecho uno de sus discos se llama así y es José Anillo cuando se le propuso se le propuso dirigir esta esta gala pues él quiso contar con, con Manuel Gago que es un también un artista de, de Cádiz y la verdad que todo el elenco que llevan pues es interesante porque Manuel Gago es, es bailado en este caso eh, y estará con Oscar Lago y Juan Antonio Gómez en, en el toque va a bailar Juan José Jaén el Junco y Juan Antonio Gaya van a estar al cante también Emilio Florido Mai Fernández y Reyes Martín la verdad que uh -huh. como artistas invitados también será interesante ver a Felipe Scapaccini que es un clásico de, de en este caso del flamenco de Cádiz y también pues eh, a Pepín Muñoz que ha sido un maestro de baile de toda la vida de Dios de, de Cádiz, igual que Paqui Sánchez o a uno juego del balón también. Uh -huh. Personas que van incipiendo que la cantera es importante a Joselito el niño. Eh, el 10 de agosto, una de las citas más importantes que va a tener este Flamenca es que viene Farruquito con el espectáculo íntimo. Yo creo que es un reclamo más que suficiente, ¿no? Sí. Con Antonio Fernández Montoya, Farruquito, pues viene con, con su elenco habitual, en este caso con Manuel Valencia, con Paco Vega, con Mari Bizárraga, con Ezequiel, en este caso Ezequiel Montoya, con Ismael de la Rosa, la verdad que viene con todo su equipo. Viene con los habituales suyos para, para hacer este espectáculo con el que está girando pues, por muchísimos sitios. Hace muy poquito ha estado con este espectáculo en el Festival de, de Mont de Marsán, ¿no? Y ¿Qué por más nos queda? Dime. ¿Qué, qué más nos queda? ¿Qué sí, más nos, queda, queda, de, nos queda, por ejemplo, el 24 de agosto... Eh, bajo el nombre de auténticas pues vienen dos, dos grandes Aurora Vargas, uh -huh. sabemos todo la situación en la que eh, digamos que se encuentra, obviamente su marido Pansequito ha fallecido hace muy poquito va a ser de las primeras veces que se va a subir a un escenario y también viene pues otra artista en este caso de la provincia, de Arco aunque muchas veces, muchas personas la tienen ubicada bien en el norte de España, que, que es la Fabia, así que imagínate tú los jueves flamencos de Cádiz que se van a poder disfrutar en el baluarte de la Candelaria a partir de, de las 10 de la noche, yo creo que es un como se suele decir en el mundo taurino es un cartel muy rematado, y eso hay que añadirle y ya con esto terminamos este, esta sección eh, hay que añadirle que va a haber dos conferencias, una de ellas que va a impartir la José Miguel Évora, el productor saluqueño el compositor saluqueño, que se va a llamar Biología del Flamenco David, tenemos que seguir eh, avanzando Dime. cambiamos de, de asunto porque tenemos que irnos a Torre Molino, tenemos que visitar sí, tenemos toda la geografía andaluza, pero Sara Vara le han, le han dado un premio, cuéntame Exactamente, bueno, en el día de ayer eh, empezaba el Festival Flamenco de Londres, en el uh -huh. Sandler Square que lo hace eh, la, bueno, el equipo que dirige desde hace casi 20 años Miguel Marín eh, se hace mayor, son 18 ediciones las que se llevan haciéndose en Londres este festival flamenco de gran formato y en la jornada de ayer teníamos la suerte de que una paisana nuestra de San Fernando, pues Sara Vara, recogía el premio Olivier, que no es un premio cualquiera, es un premio que se da en Londres al mejor espectáculo del año. En este caso por, por su espectáculo Sombras, que es un espectáculo donde ella recorre diversos, digamos, diversos 
ítems o tótems en este caso de, del flamenco que es un espectáculo bastante bastante bonito bueno vamos a quedarnos con esa entrega de, de premio cuando se le entrega ese premio a Sara Vara y luego de una manera muy rápida porque nos queda muy poquito para ir a publicidad repasamos la agenda para este fin de semana Para mí es doble regalo poder inaugurar el festival, el flamenco festival, en este teatro que, que considero mmm, tan importante y considero mi casa. El público de Londres para mí es de verdad que impresionante y encima eh, dedicárselo a mi padre y encima llevarme este premio, pues... Imagínate, emocionada que la voz me cuesta, me cuesta eh, que me salga clara porque mmm, estoy segura que dentro de un ratito estaré llorando de, de emoción. Para mí este premio la verdad es que mmm, reúne muchas cosas. Es, es verdad que es muy importante, eh, es verdad que... Mmm, no solamente, o sea, no directamente por mí, sino por el flamenco, porque haya una flamenca que tenga un premio de esta categoría y eso hace que sea doble importante. Y después como española, soy marca España, soy andaluza, soy de Cádiz y, y me hace mucha ilusión llevarme algo con tanta fuerza aquí, eh, por lo que nos representa tanto en el mundo que es el flamenco, que me salga la voz, el flamenco. Y la verdad que me hace mucha ilusión, Miguel. Me hace mucha ilusión todo lo que vivimos. Llevamos tantos años, ¿verdad? Bailando aquí en el Flamenco Festival y, y con la compañía. Y que, que me hace... Me llena, me llena muchísimo. Doy las gracias, pero... Pff, mañana tengo que bailar mejor. Y así se le entregaba ese premio en el Festival Flamenco de Londres a Sarabara. David, agenda de manera muy rápida, nos vamos hasta Torremolino, también tenemos una caracolá, cuéntame. Pues mira, eh, la caracolá lebrijana comienza hoy, vale. eh, vamos a tener muchos espectáculos desde la jornada de esta noche uh -huh. hasta el domingo de la semana que viene, bueno, el sábado de la semana que viene será el día grande de, de la caracolá y vamos a dar toda esa información el, por ejemplo el lunes cuando tengamos uh -huh. la siguiente la siguiente conexión esta sección y también hay que destacar dos momentos muy importantes no son en la provincia de cádiz pero sí que van a tener artistas de la provincia de cádiz en este caso muchos de ellos de Jerez como protagonistas y es que por ejemplo a pago de a pago cepero uh -huh. se le va a hacer un homenaje en el festival flamenco de mijas y va a estar por ejemplo acompañándole allí el chiclanero Antonio Reyes junto con una playa de importante de, de artistas y se va a hacer en Torremolinos por segunda edición, se va a hacer el sábado día 8, igual que lo de Pago Cepero, uh -huh. también el día 8, se va a hacer la fiesta de la bulería de Torremolinos y la verdad que, eh, bueno, pueden verlo, el cartel no deja lugar a dudas, ¿no? Yo creo que es una de las citas donde los aficionados al flamenco que se encuentran cerca no deberían perderse y la caracolá con estas dos citas, incluso también con los inicios del festival de la Puebla de Cazalla, la reunión de Cantos, grande de la Puebla de Cazalla, de Cante Hondo, perdón, de la Puebla de Cazalla, pues serán las citas más importantes de este fin de semana, no solamente en la provincia de Cádiz, sino también en Andalucía. Torremolino, Mija, también esa cara con la Lebrijana, Lebrijana sí, tenemos un poco de, de todo para disfrutar sí, de, sí. del flamenco y buena cuenta de ello lo daremos el próximo lunes. Exactamente, ¿no? bueno, se está celebrando el encuentro internacional de Paco de Lucía, uh -huh. que ya sabes que hablamos del el lunes, estamos también inmersos en el Festival de Danza Contemporánea de Itálica, donde también está el flamenco presente en Sevilla. La verdad que la oferta que existe ahora mismo a nivel cultural, eh, eh, a pesar de que haya salido por una noticia de que se iba a encargar el Ministerio de Cultura, eh, la verdad que es bastante importante. David Monte, muchas gracias por estar con nosotros y por traernos lo, lo mejor de Flamenco y lo mejor de este fin de semana. Siempre es un placer. Muchas gracias. Nosotros vamos a publicidad, continuamos aquí en UICADI, en 101 Televisión y cuando regresemos vamos a la de eh, Toros en el puerto y también de una tienda que no se pueden perder en Jerez de la Frontera. Mucho más asunto a la vuelta de publicidad.
Y regresamos de publicidad. Vuelve la temporada taurina al puerto de Santa María un año más. Vamos a comentarle y vamos a ofrecerle las imágenes de lo que en la tarde del día de ayer a las 8 de la tarde en la Plaza de Toro tenía lugar de manos de nuestro compañero de eh, Javier eh, Boca Negra. Esa presentación de los toros que, como les digo, vuelve un año más al puerto de Santa María. La Plaza de Toro del puerto ha sido el lugar elegido para la presentación de la temporada taurina de la ciudad. En cartel eh, que lo componen artistas de la talla del Juli, Rocarrey, Talavante, Manzanares, Daniel Luque o Morante de la Puebla. El empresario Carlos Zúñiga, cabeza visible de la empresa Circuito Sobrino, ha sido la persona encargada de desvelar un cartel eh, del que el propio alcalde del puerto de Santa María, que luego lo vamos a escuchar, se siente muy orgulloso. En total serán cuatro corridas de toro, una de rejones y una, novidad, una novillada picada que conforman un serial marcado por la presencia de 48 toros y novillos pertenecientes a la ganadería La Cercada, Núñez de Cubillo, Puerto de San Lorenzo, La Ventana del Puerto, Murube, Montalvo, Juan Pedro Domé y Gabriel Roja. El ciclo taurino se abrirá el 4 de agosto con la corrida de rejones para finalizar el día 12. Como le decimos, eh, toros, toros en el puerto, vuelve un año más y ya se ha presentado el cartel de la temporada de esta manera 2023. Con el alcalde del puerto de Santa María, don Germán Beardo, que además este año, eh, por doblete, enhorabuena por esa reelección y además eh, en esta temporada ha adjudicado por dos años nada más y nada menos esta plaza de toros, que ya lo estábamos esperando los aficionados. Alcalde, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Mira, eh, han sido años muy complicados, ¿no? eh, ver, Recibimos una plaza con un, con un mandato eh, un poco complejo, ¿no? En el que el, el pliego no nos gustaba, el empresario no estuvo a la altura. A la temporada siguiente fue la temporada de la pandemia, la siguiente la salida de la pandemia y no pudimos gestionar con tiempo suficiente un pliego más amplio. Este año hemos podido... ...aventurarnos a dos años... Eh, ...queremos todavía... ...intentar... Eh, ...minorar las cargas... ...en este caso tributarias sobre... ...que recaen sobre el empresario... ...entonces no nos hemos querido aventurar más tiempo... ...que queremos... Eh, ...ver otras opciones jurídicas... ...pero yo con la tranquilidad de que vuelva a recaer... ...en las manos de un empresario de éxito... ...como es Carlos... ...que presenta una temporada... ...oye, inmejorable ¿no?... ...con, con lo mejor de, de la figura del toreo... ...dando oportunidades a los de casa y que además recupera para la próxima temporada... ...la, la corrida de feria, ¿no? O sea que muy feliz. Feliz y contento y apoyando también a la Escuela de la Gallosina... ...porque aquí hay dos festejos también de la Gallosina. Sí, sin duda, ¿no? El futuro de la fiesta está en los chavales... Eh, ...están empezando a, bueno, a despuntar en esto Víctor, Gonzalo... ...y hay que seguir sacando de la cantera... ...nosotros tenemos claro que, que el maestro Galloso... ...y su equipo hacen una gran labor... ...por la tauromaquia en el puerto... Y, ...y en la medida de lo posible... ...de nuestras posibilidades dentro del pliego... ...y también eh, desde la participación ciudadana... ...pues intentamos eh, apoyarlo lo máximo posible". Y tranquilidad en el toreo sabiendo que hay dos temporadas, es decir, eh, empresario en el puerto que podemos recuperar esa feria y después a trabajar con rapidez para ver dentro del mandato si se puede hacer o ampliar. No sé si hay ampliación de uno más uno. No, la idea, la idea es cumplir estos dos años sin prórroga eh, porque el tiempo para, para la publicación eh, al ser la explotación por encima de los dos millones de euros eh, se nos iba demasiado largo. Eh, ...y no podíamos ir hacia el tercero o el cuarto año... ...pero sí en este mandato vamos a sacar un pleo ya largo... ...de cuatro o cinco años que permita... ...incluso seis en un momento dado con la prórroga... Eh, ...que permita al empresario trabajar con tranquilidad... ...trabajar en la promoción... ...en los chavales, en los abonos... Eh, ...y en definitiva que, que la cultura del toro... Eh, ...tenga el tiempo suficiente... ...como para que no vayamos con bullas ni con prisa... ...sino todo lo contrario... Eh, ...creando escuela y creando también afición durante todo el año. Y nos vamos hasta Jerez de la Frontera... ...cambiamos radicalmente de asunto hecho en cuanto a toros... ...en el puerto de Santa María... ...como le digo Álvaro Moreno, nuestro compañero en Jerez de la Frontera... ...nos está esperando bueno pues para conocer... ...un establecimiento clásico en Jerez y en la provincia... ...Máquinas de Coser López Cepero... ...Álvaro Moreno, compañero, cuéntanos. Compañeros, pues nos hemos venido hasta la tienda de Antonio López Cepero, aquí en Jerez de la Frontera, una tienda que es muy conocida aquí en Jerez y que mejor que estar aquí con Antonio. Antonio, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, estupendamente. 
Bueno, cuéntanos, tenemos nueva ubicación de la tienda, ¿no? ¿Cómo surge esta nueva ubicación? Eh, sí, bueno, tenemos nueva ubicación en el tema de algunos productos, porque la tienda aquí en Calle Leala llevamos 36 años en Calle Leala, con todos los productos que ya todo el mundo conoce, como son las máquinas domésticas, las máquinas industriales, los servicios técnicos y todo lo que lleva, con lo que conlleva las máquinas de coser. Entonces, ahora, como novedad, ...hemos hecho un traslado de, de, de lo que es Passwall... ...y estamos metiendo cosas de mercería en Calle Leala... ...hemos cerrado la tienda de Plaza Esteve... ...y hemos ampliado las instalaciones de Calle Leala... ...para ofrecer al público, digamos, todas estas novedades... ...en Passwall, ahora de mismito tenemos... ...novedades de telas, de telas de... Vamos de telas. por aquí, la vamos a ir viendo... ...para que tú me vayas explicando... ...qué es lo que podemos encontrar nuevo aquí... Eh, de nuevo, digamos, eh, eh, tenemos, hemos traído nuevas colecciones de, para el tema de password, de telas tildas, eh, los FAS cuartos, esos son los FAS cuartos, que también estamos presentando las nuevas colecciones. Y entonces quisiéramos hacer un llamamiento a todas las señoras, tanto de password como del de tema de mercería, estamos metiendo poco a poco, estamos metiendo mercería, porque hemos detectado de que en todas las zonas norte de aquí de Jerez, ...digamos, lo que son mercería y mercería ya no hay... ...ya no queda ninguna... ...entonces vamos a ponérselo más fácil a nuestros clientes... Y para más que, accesible también... ...y más accesible para que aquí en Calle Leala... ...tengan todo este producto... ...tanto de password como de mercería... Todo, ...poco a poco iremos ampliando más... ...pero las novedades son las que yo quería presentar ahora... ...para que la viera todo el mundo. Claro que podemos ver que hay diferentes telas... ...diferentes colores ¿no?... ...¿cuáles son los que más o menos suelen llevarse? Eh, son combinaciones en colores digamos... ...por ejemplo hay muchas combinaciones en colores... ...porque por ejemplo... ...si hay combinaciones de, 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 de lo que son telas... ...de tilda, de, de, de celestes... ...en combinación para hacer los distintos trabajos... ...como de, por ejemplo, en rojo, en morado, en celeste... ...vamos, que hay varias combinaciones eh, para hacer los distintos trabajos... ...ahora mismo las tenemos todas, que hemos recibido todas las novedades. Y además que seguirán trayendo. Sí, 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 seguimos trayendo, siempre estamos a, a lo último que va saliendo... ...tanto en telas, por ejemplo, americanas, en telas japonesas... ...o las telas estas de tilda, que son las que tanta salida tiene... ...y tanto gusta a la ama de casa". Vamos a movernos un poquito también porque me estabas comentando el tema de mercería y aquí podemos ver también muchos accesorios ¿no? de lo que tú nos comentabas necesarios para la costura y para todo el material necesario. ¿no? Eh, exacto, eh, tenemos aquí de tanto eh, mercería, tenemos todo tipo de agujas, eh, tanto de mano como de máquinas de coser, eh, tenemos las distintas tijeras, eh, cada vez estamos ampliando más en, digamos lo que es eh, lo, las distintas medidas de tijeras, eh, tenemos lo que son... Eh, para bordar, ¿no? También ver. Sus bastidores para bordar a mano, o para, de todos los tipos, para bordar la señora que quiera bordar eh, con máquinas antiguas, ten, lo tenemos. Eh, estamos metiendo eh, lo que es la cinta al eh, poco a poco estamos metiendo, digamos, lo que es la hilatura, la hilatura, toda la hilatura, tanto de Guterman como también de... de de madeira también, los hilos especiales, tanto hilos para bordar, como hilos de confección, como hilos para toldos, hilo de torzal, todo tipo de, de hilos estamos metiendo. Que bueno, ya por aquí, que aquí también vemos también más, más tipos de hilo también que nuestro compañero lo, lo grave, porque aquí podemos encontrar todos los colores que, que pueda haber de hilo, ¿no? Sí, porque de distintos trabajos llevan distintos tipos de hilo, por ejemplo, eh, lo que son los, los, quilt, los quilting, que son hilos especial para el tema de, de, de acorchado. Los hilos, por ejemplo, de bordar para las máquinas desbordadoras, que son este tipo de hilos. Estos tipos de hilos que son hilos de color para las máquinas eh, pequeñas, bordadoras pequeñas. Y la verdad que tenemos eh, una, gran... tío, una, una gama de colores que yo creo que todos los espectadores, en color que busquen, lo van a encontrar aquí. Porque tenemos desde colores más veraniegos, más modernos, como puede ser este amarillo fosforito, ¿no? que ahora se lleva mucho en la ropa más, más de verano. Y también colores como más clásicos y más, más oscuros. Sí, lo tenemos todas. Lo, lo que es, digamos, la hilatura en distintos colores, tenemos toda la carta completa de, de hilo. También, aparte, por ejemplo, de estos hilos que hemos estado enseñando, tenemos toda la carta completa de hilos de confección, tanto para máquinas industriales como para máquinas domésticas. También eh, hay un tipo de hilo que es. Este? Venirnos para aquí si quieres. Sí, es este tipo de hilo que está aquí, que tenemos toda la carta también completa, que es el hilo de confección industrial. Tenemos ahí toda la carta completa, que son bobinas de hilo de 5.000 metros y que la vendemos a 2,99. Cuando una bobina pequeña vale 2,50 euros. Claro. 
la bobina de 5.000 pues la vendemos a 2.99. Está muy bien de precio. ¿no? Está muy bien de precio y es un hilo de, de gran calidad, un hilo preparado para las máquinas industriales. También, aparte, también tenemos el hilo de espuma, que son los que se utilizan en, en overlock, rematadora y eso, ¿eh? que también tenemos una gran cantidad de variedad sí, de, de color, colores, que son los colores estos que están ahí. Claro, Esos si son los compañeros los enfocan. Eso es, son los colores de espuma que se suele utilizar para los hilos de, de colores. Eso es. Y ahora vamos también a pasar, digamos... Eh, vamos a venir por aquí también, que también vamos a encontrar más cosas. Es que tenéis un montón de cosas en la tienda, ¿no? Sí, la verdad es que tenemos un surtido, cada vez estamos trayendo más cositas y cada vez, digamos, bueno, se están... aquí para dejarle espacio. Por ejemplo, tenemos... En el tema de password, eh, tenemos aquí todas las cositas que normalmente hacen falta para, para lo que es el password, como son... Eh, los cortadores, las bases, tenemos lo, lo que son las bases también, conjunto, completo, ¿eh? de regla, mesa de trabajo, cortador, eh, para que cualquiera que le guste iniciarse en el password o lo necesite, tenemos aquí todas las cositas de password, tanto como lo que son botones, novedades en botones, todo tipo de novedades. En lo último, tanto pequeñito como, como grande para distintos trabajos o para el tema de la confección. O también temáticos, ¿no? Como podemos ver aquí en estos de aquí. También temáticos, como están los vienen ahí también reflejados. ¿eh? Tenemos todos los accesorios de cúter, el cambio de cúter de, la, de, de, de lo que es el circular para cambiar la cuchilla. Eh, tenemos lo que son los, los embudos, estos son unos embudos para la, la cinta al bies. ...en distintas medidas para que la cinta al bien la puedan doblar... ...y después la puedan confeccionar mejor, también. Oh, tenemos, tenemos una cantidad de cosas aquí que... Tenemos cremalleras, ya estamos metiendo cremalleras... ...estamos vendiendo lo que son botones de confección... ...estamos metiendo lo que son lo, la cinta al bies, ...y sobre todo novedad, son las asas de los bolsos que cada vez se venden más. Son asas de bolso para que la señora claro, se pueda... Se confecciona con diferentes técnicas, también le, le añaden su asa, ¿no? eh, Su asa y lo pone un bolso, digamos, personalizado, que la señora hace, quiere hacer con las distintas telas que también vendemos, que son telas especiales para bolsos también. Que la, también que eso se está fomentando también un poquito más, que ya la gente se, se atreve a, a confeccionarse sus propias piezas. Sí, sí, cada vez más, porque resulta de que eh, pues una señora que se hace un traje, por ejemplo, una boda o algo, a lo mejor quiere llevar, digamos, el bolso en conjunto con la misma, la tela, misma tela de ese traje que está hecho y ella misma se lo puede confeccionar, compra su asita, sus cositas y eso, se confecciona su bolso y ella va muy preparada con su trajecito. ...y su telita, digamos, pues te cita a al juego, lado, que, es lo juego que es lo importante también. Vamos a seguir también por aquí por la tienda... ...para que me expliques también, porque yo estoy viendo... ...vete por aquí, yo estoy viendo ahí también al fondo... ...que tenemos también más cosas, ¿no?, en las estanterías... ...como son cestas y cosas, ¿no? Eh, tenemos también lo que son eh, los distintos costureros... ...distintos costureros que... ...que eh, a la señora de casa, pues le gusta a ella tener su velito, su tijera... ...su agujita, todo metido en, en un... ...en un costurero, en un costurero y lo tenemos de distintas medidas los tenemos... ...tenemos desde este que son abatibles, tipo así tradicional antiguos... ...que son los que más se están vendiendo en madera... ...y después los tenemos tipo necesarios así pequeños... ...también para sus cuatro cositas y... ...y eso, también lo tenemos todo completo... ...te aquí ir llevarte todo completo... ...te llevas la cesta donde guardarlo... ...te llevas los materiales... ...para todo el que quiera empezar... ...o el que no busque una cosa específica... ...sino como crearse un costurero... ...porque está empezando a... ...a, a cosas que tiene todo lo, lo necesario... Eh, ...es lo que hemos estado... ...entre toda la plantilla que tenemos... ...buscando digamos... ...para que el cliente que entre por la puerta... ...se pueda llevar desde una máquina de coser... ...hasta cualquier tipo de trabajo que quieras realizar... ...tanto en hilo, como en tela, como en password... Eh, ...y entonces lo que más estamos haciendo hincapié... ...que vamos a meter cada día más cositas... ...es el tema de mercería... Claro. ...para que también lo encuentre aquí todo... ...también, ya tenemos proyectos... No ahí tienda. está, <risas> eh, tenemos proyectos para que cuando lleguen... Eh, ...el ama de casa encuentre lo que todo verdaderamente necesario. necesita... Pues ...eso, sí. en este, en este en labor estamos ahora mismo... Eh, ...en el cambio que hemos hecho... ...de tienda, de cerrar la, la Plaza Esteve... ...de cerrarla a ampliar Calle Leala... ...pues aquí tenemos sitio bastante como para tenerlo todo metido... Sí. ...y es la ampliación que hemos hecho aquí en Calle Leala. Aquí estamos viendo también más tipos de tela ¿no?... ...que nos están aquí mostrando tenemos, compañeros. Eh, estamos viendo más tipos de tela... 
que son novedades, que son las que hemos recibido ahora últimamente. Precisamente las hemos recibido hoy mismo, todo esto que estamos mostrando lo hemos recibido hoy mismo, que son novedades. Es lo último que ha salido a Remito en tela dedicada para el password. Y también ya lo último que nos queda es la joya de la corona, ¿no? que son las máquinas la de coser, ¿no? Hablamos un poquito de los modelos que tenemos aquí que pueden encontrar. Pues, vamos a venir por aquí, venga. me vas enseñando los distintos modelos que nos vamos a encontrar y también de las mesas y demás. Eso. Pues mira, tenemos en, la, en lo que es la gama eh, de máquinas, tanto mecánicas como electrónicas, eh, las tenemos de todos los precios. Tenemos máquinas, por ejemplo, que son mecánicas, como esta que estamos viendo ahora, es una Brother, eh, que tiene 25 funciones, y esta máquina es una máquina fuerte y una máquina que, que está muy bien de precio. Esta está en 269 euros, ese modelo. Está muy bien de precio. Está muy bien de precio. Después tenemos esta, que es una máquina electrónica que funciona con pedal y sin, y sin pedal. ...electrónica, solamente poner la numeración del dibujo... ...de tipo de costura y ella lo hace solo... ¿Eh? ...una vez que termina por ejemplo de hacer cualquier dibujo... ...que haya programado, ella se para sola... ...y se, se, se posiciona para meter otro tipo de dibujo. También una novedad en este mundo de las máquinas que, que, que es importante ¿no también? Sí, es importante porque eh, cada día se, se están vendiendo más este tipo de máquinas... ...porque es más, son más fáciles lo que es el manejo... ...son más silenciosas... ...y eh, dan muchas más posibilidades a la hora de cualquier de tipo de trabajo, de trabajar... Eso es. Entonces, ¿cuáles son las que más se están vendiendo? ¿Cuál es la que tú dirías que es el modelo? ¿Se sigue vendiendo más el modelo clásico o a lo mejor en estas nuevas? No, se están vendiendo más ya el tipo de máquina electrónica, eh, sobre todo la, lo que son las máquinas Yanome, que tienen muchísima calidad, o las máquinas Elna, que vienen muy bien, muy bien. Hablamos de máquinas que son japonesas, japonesas, eh, hablamos de fabricante número uno a nivel mundial, o también, por ejemplo, hablamos de las máquinas Elna, que son estas que están aquí, este modelo, o aquel de allí que es más completa, que son que se, se venden bastante bien, esta otra, que son máquinas también de calidad suiza y tienen mucha calidad. Son máquinas que, que nosotros siempre recomendamos, recomendamos al ama de casa, porque contra menos problemas tenga el ama de casa, mejor. con la costura mejor para nosotros. Claro. Entonces siempre intentamos aconsejar para cada necesidad qué es lo que necesita. Después ya aparte, por ejemplo, de lo que hemos estado viendo, tenemos también la gama de máquinas de bordar. Vamos a venir por aquí. Que es más profesional, que son estos tipos de máquinas de bordar, que son máquinas de, por ejemplo, estas es de seis colores. Ella sola va haciendo el cambio de color automáticamente, cada vez que lo necesite, y son máquinas ya para pa más profesional. Claro, para un bordado más... De estas las tenemos tanto de una aguja para la gama de casa normal, de 6 agujas o de 12 agujas que es más para... profesional, que son más industriales. Las de 12 agujas son más industriales. Vamos, que es que no, que no queda nada, ¿no? Por traer aquí a la tienda. Tenéis <ríe> ahora de todo. Tenemos de todo y <ríe> ahora vamos a pasar, digamos, a la gama de, de máquinas que vendemos para talleres y cooperativas. Vamos a, para la vamos a verlo. Industrial. Vamos a movernos por aquí. <ríe> está vivo, el, 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 parece que el cacharro está vivo. Vamos a seguir por aquí, me vas explicando también lo que nos vamos a encontrar. Muy buena. Eh, tenemos, eh, por ejemplo, esta. Esta, estas máquinas nos dedicamos también a vender máquinas industriales que son para talleres, cooperativas o para más de casa en sí, que tiene, realiza muchísimo trabajo. Que ya no salimos de lo que son las máquinas eh, domésticas normales a las máquinas industriales. Aquí tenemos, por ejemplo, una máquina de pespunte recto, corta hilo, en grasa automático. Esta máquina, digamos, eh, es de alta velocidad, tiene engrase automático, eh, ella solamente se da el pedal, eh, corta el hilo y es muy silenciosa. Es una máquina de punta recto para sacar mucho trabajo fuera. Después pasamos aquí otros modelos, ¿no? Porque este ya es totalmente distinto también. Ya pasamos, por ejemplo, a la gama de máquinas Overlock, que son máquinas, por ejemplo, rematadoras, se le suele llamar la máquina lo que es rematadora. Eh, la tenemos de cuatro hilos, de cinco hilos, que son las que hacen, digamos, todos los trabajos de remallado. Remallado o también eh, se preparan para hacer lo que es el cordoncillo de la máquina de la máquina doméstica, claro. al igual que la máquina industrial, y tiene el mismo cordoncillo, para lo que es el festoncillo de los trajes de flamenca, 
también la preparamos y es una máquina que también tiene mucha salida. Es electrónica, motor electrónico, es sin ruido y tiene su engrase automático por bomba, como si fuera un coche igual, se va engrasando sola. Vamos, que tenéis todos los avances que, que ahora mismo se pueden tener. Ahora mismo tenemos todos los avances, digamos, los últimos para talleres, para cooperativas y eso siempre tenemos los últimos modelos y los tenemos siempre en existencia. Pues desde aquí invitamos a todos los espectadores que nos están viendo, ya no solo de Jerez, sino de toda la provincia, a que se pasen por aquí, por esta tienda, a que vengan a esta calle Leal ¿no? y que se lleven todo lo necesario porque tiene todas las últimas tendencias, todas las últimas... ...modas en máquinas de coser y al fin y al cabo te viene... ...y como he dicho antes y te llevas todo lo necesario. Sí, sí, eh, eh, sobre todo si... ...lo más importante que tenemos siempre... ...es orientar al cliente... Es, ...de sus necesidades que tenga, digamos... ...ofrecerle, digamos, lo que le viene bien... ...que venga por aquí, nosotros la orientamos... ...e intentamos, digamos, venderle las últimas novedades... ...que, que van saliendo. Pues sí, ya saben, si quieren novedades y quieren venirse y encontrar todo lo que están buscando, vengan aquí a Antonio López de Pero, en Calle Leal, Ángeles de la Frontera, que lo van a encontrar. Así que, compañero, me quedo por aquí dando una vuelta y te devuelvo la conexión. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, compañero, por traernos esta, esta nueva ubicación de López Cepero, de este establecimiento histórico en Jerez, de la frontera, donde podemos encontrar, bueno, pues como bien has enseñado también, bueno, pues nuestro cámara, eh, Carlos Quiro, bueno, pues toda, toda esa, eh, todo ese surtido, esos hilos, eh, todo eh, lo necesario para, para el patronaje, para la costura en casa, en las empresas, bueno, pues ya lo saben, López Cepero, nueva ubicación en Jerez de la frontera para toda la provincia. Vamos a movernos, nos vamos de nuevo a Cádiz eh, con nuestro compañero Javier Taboas, porque en Cádiz se habla de carnaval los 365 días del año, que sí, que estamos en verano, pero que también se habla de carnaval y del eh, COAC, de ese concurso de agrupaciones carnavalescas. Y es que ya tenemos nombre, ya se va perfilando para que en el Gran Teatro Falla se abran esos, eh, esos telones que son eh, la puerta a ese carnaval y las luciérnagas, así es como se llamará ese coro de Julio Pardo y Antonio Rivas. Eh, también tenemos nombre para la comparsa de Piru y Tomate y seguimos cantando, así es como se llama, se va perfilando, se va ultimando ese concurso de agrupaciones para el próximo año 2024, nuestro compañero Javier Taboas, desde Cádiz, tiene más información. Da igual mes que, que estemos en el año porque el carnaval de Cádiz no se para. Y hay nombres para el COA 2024, digo el nombre de las agrupaciones que se van a presentar en este gran teatro falla que tengo a mi espalda. Una de ellas es la Chiricota de Antonio el Bizcocho de Sevilla, que el próximo año se va a llamar la última y los vamos. Así también la ha hecho públicamente el nombre en el Echeza, Julio Pardo y muchas agrupaciones que ya tienen ya todas las ideas puestas encima de la mesa. Muchas de las agrupaciones, por no decir la mayoría, comenzarán a ensayar en la última semana de agosto y la primera de septiembre. Un concurso que comenzará a priori en la primera semana de enero. Y por otro lado, todos aquellos visitantes que vienen a la ciudad de Cádiz en estos meses de verano pueden visitar el Museo del Carnaval que se encuentra en el Palacio de la Torre Tavira, completamente gratis, para disfrutar de ese patrimonio que hay en la ciudad de Cádiz en la modalidad de carnaval y ese pedimos cantado que hace el pueblo. Arranca el carnaval, arranca ya el concurso de agrupaciones que como veis no se para en la ciudad de Cádiz.
Así es, así es, Javier. Muchas gracias por también mostrarnos esas imágenes de lo que era el concurso de eh, carnaval, ese concurso de coplas que en el Gran Teatro Falla se celebra en cada principio de, de año, en este caso para el próximo 2024, con todos esos datos que, que nos has ofrecido. Hemos estado en el puerto de Santa María, hemos hablado de la agenda flamenca para este fin de semana con David Monte. Ya solo queda anunciaros, porque muchos se van de vacaciones, ¿verdad? Pues nosotros nos vamos de vacaciones a... Puerto Cherry, pero es que no vamos a trabajar, vamos a darle ese, esa información, vamos a seguir eh, informándole, mostrándole cómo vive nuestra provincia y en concreto el puerto de Santa María, porque nuestras vacaciones serán en Puerto Cherry, ofreciéndole un magazine diario, contando, contándole todas las excelencias de nuestra provincia. Así que, en resumen, y se lo dejo todo bien claro, a partir del lunes que viene nos trasladamos a Puerto Cherry, nuestro plató se traslada a un ser que hemos preparado y que estamos ultimando para que estén informados de lo que ocurre en todo Cádiz, de lo que ocurre en el puerto de Santa María, con nosotros, con 101 Televisión Cádiz. Bueno, pues ya se lo estoy diciendo, desde Puerto Cherry, las mejores instalaciones que tenemos al aire libre en nuestra provincia, en el puerto de Santa María, así que hasta allí. Nos vamos a partir del lunes que viene, del lunes a jueves, programa diario, magazine, fresquito para estas altas temperaturas que tenemos en nuestra provincia. Así que nos seguimos viendo, pero nos vemos en este caso desde Puerto Cherry la semana que viene. Sean felices.